شہد جو ہے وہ شفا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد کا مشروب بے حد پسند تھا آپ کو کون سا مشروب پسند ہے میچنگ دیکھتے ہیں نا رسول اللہ وسلم کے ساتھ ہمارے عمل کی میچنگ کتنی کوک اچھی لگتی ہے کوک کے بارے میں آپ ریسرچ رپورٹ دیکھیے جہاں پر بلڈ جم جاتا ہے اس کے اوپر اگر کوک ڈال دیں وہ بلڈ صاف ہو جاتا ہے کسی سڑک کے اوپر سے کسی جگہ سے داغ لگ گئے ہوں تو اس سے پتا لگتا ہے کہ کوک کی براہ راست بلڈ کے ساتھ جو انٹریکشن ہوتا ہے وہ اچھا نہیں ہے اور یہ کہ اس کے بارے میں جو تحقیقات ہیں وہ ثابت کرتی ہیں کہ اس کا نہ ہڈیوں پر اچھا اثر ہے نہ بلڈ کے اوپر اچھا اثر ہے صحت تو اس میں ہے ہی نہیں سری ہن بیماری ہے آپ خود پریکٹس کر کے دیکھیں بظاہر ایسا لگتا ہے صرف کوک کی بات نہیں ہے جتنے بھی ڈرنکس ہم یوز کرتے ہیں اس کو ایکسیسو یوز کر کے دیکھیں ایک سیون اپ کے بعد دوسری سیون اپ پی کے دیکھیں آپ خود آکورڈ فیل نہیں کرتے تیسری دیکھیں چوتھی دیکھیں لیکن آپ شاید کو ایک بار یوز کر کے دیکھیں دوسری بار تیسری بار آپ کو فرق نہیں پڑے گا اچھا اب آپ دیکھیں کہ رسول اللہ ٹھنڈے پانی میں شہد کو یوز کیا کرتے تھے اور یہ بیسٹ علاج ہے بیسٹ صحت کے لیے بہت ہی مفید یعنی اس کے واضح اثرات انسان کے کمپلیکشن پر بھی جو ہے مرتب ہوتے ہیں اور پھر یہ کہ اندر جو ہے انسان کے خون پر اس کے بلڈ پر بھی اس کے بڑے اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں اسی وجہ سے دنیا میں جتنے فہم رکھنے والے افراد ہیں اپنی روزانہ کی ڈائٹ میں شہد ضرور یوز کرتے ہیں تو جتنی صحت والی چیزیں ہیں ان کو روزانہ کی ڈائٹ میں استعمال کرنا چاہیے جیسے شہد کو جو ہے مشروب کے طور پر یوز کیا جا سکتا ہے ٹھنڈے پانی میں آج کل کتنی زیادہ ضرورت ہوتی ہے بہت زیادہ آپ کا پسینہ نکل جائے ٹھنڈے پانی میں آپ شہد ڈال کے پیئے آپ دیکھیں گے آپ فوراً ایک انرجی فیل کریں گے کیونکہ شہد ڈائریکٹلی انسان کو بہت جلد فائدہ پہنچاتا ہے جتنی چیزیں صحت کے لیے رسول اللہ نے ایڈوائز کی ہیں ان کا کیمیکلی تجزیہ کرنے کے بعد بہت ساری چیزیں سامنے آتی ہیں کہ واقع اس میں ایسی ریفائن چیزیں ہیں جو صحت کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں کہ شوگر کے پیشنٹس بھی جب اسے ہلکا پھلکا یوز کر لیتے ہیں تو انہیں بھی نقصان نہیں ہوتا الحمد تو جس کو رب نے شفا کا اس میں بیماری نہیں ہو سکتی اس میں خیر ہی خیر ہے زخموں کے لیے شہد جو ہے وہ بہت زیادہ مفید چیز ہے اور اس کے علاوہ ظاہر کے تجربے سے باتیں پتہ چلتی ہیں بہرحال شہد کو اپنی روزانہ کی خوراک میں ضرور شامل کر لیجئے شہد کے بارے میں یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ اسے دودھ میں ملا کر پیئے تو وہ فائدہ نہیں ہوتا جتنا پانی میں ملا کر یوز کرنے سے فائدہ ہوتا اور ڈائریکٹلی آپ بغیر پانی کے جب یوز کرتے ہیں تو اس کا افیکٹ ڈفرنٹ ہوتا ہے آپ اس کو ہاٹ واٹر میں یوز کریں اس کا افیکٹ ڈفرنٹ ہوتا ہے آپ اس کو کولڈ واٹر میں یوز کریں اس کا افیکٹ ڈفرنٹ ہوتا ہے اور اسے دودھ میں ملا کر پیئے تو اس کا افیکٹ ڈفرنٹ ہوتا ہے تو یہ مختلف طرح سے اسے بیماریوں کے علاج کے لیے یوز کیا بھی جاتا ہے اور کرنا چاہیے بڑا دلچسپ واقعہ ہے رسول اللہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا کہنے لگا میرے بھائی کے پیٹ میں تکلیف ہے اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے شہد کھلا دو تو اس نے جا کر شہد کھلایا تو پیٹ کی بیماری کچھ اور بڑھ گئی اور رسول اللہ کے پاس دوبارہ آیا اور کہنے لگا کہ رسول اللہ کہ شہد کھلایا اور وہ تو بہت زیادہ بیمار ہو گیا اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے جا کے کچھ اور شہد کھلا دو اس نے جا کے دوبارہ کھلا دیا اور بیماری اور بڑھ گئی تیسری بار وہ آیا تو کہنے لگا کہ یا رسول اللہ شہد سے تو بیماری بہت بڑھ گئی ہے تو آپ بتائیے کہ اب اس کا کیا کریں آپ نے فرمایا اللہ کی بات سچی ہے تمہارے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے آپ اسے شہد کھلا دو اس نے دوبارہ جا کے شہد کھلایا یعنی تیسری بار شہد کھلایا تو اس کے پیٹ کی بیماری کو آرام آ گیا تو شہد کے بارے میں قرآن حکیم میں آتا ہے فی ہی شفا الناس اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے شفا تو یقیناً ہے لیکن دور ایسا ہے جہاں لوگ بے یقینی میں مبتلا ہیں کیونکہ یہ چیزیں استعمال نہیں کرتے اس دور میں ہر ایک کا مائنڈ پریپیئر ہو چکا کہ تحقیق کر لی گئی انسانوں کی تحقیقات کے توسط سے جب میڈیسن موجود ہے تو ہمیں بہرحال دوسری چیزوں کی طرف توجہ کرنے کی کیا ضرورت ایک میڈیسن ہے جو میں میڈیسن کے خلاف نہیں ہوں لیکن یہ ہے کہ میڈیسن کے یوزٹ سے پہلے کتنی چیزیں سادگی کے ساتھ جو آپ اپنے 
خوراک کے توسط سے یوز کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے شفا نصیب ہو سکتی ہے تو شاید بہت ساری بیماریوں کا علاج ہے مثال کے طور پر جن کا بی پی بہت لو رہتا ہے شہد کی وجہ سے بی پی بالکل نارمل ہو جاتا ہے اسی طرح سے پیٹ کے امراض میں خاص طور پر آپ دیکھیے جیسے السر کے مریض ہیں مستقل شہد یوز کرنے سے یہ بیماری دور ہو جاتی ہے اسی طرح سے شہد کو جو ہے پیٹ کی دیگر تکالیف کے لیے بھی یوز کیا جاتا ہے تو شہد کے بارے میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل تھا اگر ہم اسے دیکھنا چاہیں تو بہت اچھی گائیڈ لائن ہمیں ملتی ہے حضرت عائشہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شیرینی اور شہد پسند تھا صحیح بخاری کی روایت ہے پانچ ہزار چھ سو بیاسی نمبر پر جس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ رسول اللہ شہد سے محبت رکھتے تھے اور شہد کے مشروب کے بارے میں تو ہم نے دیکھا یہ آپ کو بے حد پسند تھا حضرت ابو حرارہ سے روایت ہے رسول اللہ نے فرمایا جو شخص شہد چاٹ لیا کرے ہر مہینے میں تین دن صبح کے وقت اس کو کوئی بڑی آفت نہیں آئے گی یعنی کوئی بڑی بیماری نہیں آئے گی یہ روایت ابن ماجہ کی ہے تین ہزار چار سو پچاس نمبر پر تو آپ دیکھیں یہ کتنی بڑی پیشین گوئی ہے کہ تین دن صبح کے وقت جو مہینے میں تین دن بھی اگر شہد یوز کر لیتا ہے تو بڑی بیماریوں سے محفوظ ہو جائے گا اور ظاہر ہے روزانہ اگر استعمال کرنے کا کسی کو موقع ملتا ہے تو اللہ کی رحمت اور زیادہ ہوگی حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ کے پاس شہد کا تحفہ آیا آپ نے ہم سب کو چاٹنے کے لیے تھوڑا تھوڑا بانٹا میں نے اپنا حصہ لیا پھر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ تھوڑا سا اور لے لوں آپ نے فرمایا اچھا ابن ماجہ کی روایت ہے تین ہزار چار سو اکاون نمبر پر حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا یہ بہت اہم روایت ہے کہ علیکم بشفائن اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لازم کر لو اپنے اوپر دو شفاؤں کو ایک شہد اور دوسرے قرآن تو شہد سے بھی شفا ملتی ہے اور قرآن حکیم کے بارے میں رب العزت نے فرمایا شفا علما فی صدور شفا ہے جو کچھ سینوں میں ہے یعنی انسان کے دلی امراض کی یہ شفا ہے